children, welcome to Maths Magic. In the number of the game, the surface areas and volumes in the chapter. That is the exercise 13.1. The fourth question is the same. This question is the same. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. That is the container of the paint. This is the area. Uh, paint and sadhik. How many bricks of dimensions? 22.5 cm into 10 cm into 7.5 cm. That is dimensions length, breadth, height. The moon dimensions. But this bricks in the case dimensions nor length, breadth, height. Now, we have 9.375 meters square area paint. We have to paint the same paint. We have to paint the same paint. We have to paint the brick in the dimensions. We have to paint the same brick in brick in the area. We have to number of bricks. We have multiply the number of bricks. Anyway, that's why we have to use a brick in the area. We have to use a brick in the area. We have to use a Length of the brick is equal to 22.5 cm. Breadth is equal to 10 cm. Height is equal to 7.5 cm. In the area of the formula, we have the cuboid in the area of the formula 2 into LB plus BH plus LH. So, the formula is the values of the substitute. LH is equal to 22.5, B is 10. So, LB is 22.5 into 10. BH is equal to 10 into 7.5. LH is equal to 22.5 into 7.5. If we multiply the number of 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 the number multiplication 225.00, 75 and the other the we have to area the area meter square. 9.375 meter square area paint and paint and container. We have to meter square. We have to do meter square. We have to number of bricks. We have to do centimeter square and meter square. divided by 10,000. Centimeter and meter like a canate and the hundred of chitana divided in the above the centimeter square and the other number meter square like a canum. A donor and the hundred of chitter divided. Adana ten thousand to another. Punka a hundred of chitter divided on the negle e decimal point and placing odo mightyam and the left side like above under hundred and negle nile place matinum. Above them could a moon numbers and a digit solo nine three seven. Point five. अब ये दिन गोड़ा नाले ना मार्चुम बो ये लेफ्ट साइड लेने आच्छता है दो रिसी रोंगडी टोड़ का अब आंसर है point zero nine three seven five नोएरो 
അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ നമ്പറിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ സീറോസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഒരെണ്ണം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെയിൻറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ബ്രിക്ക് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ ഏരിയ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പെയിൻറ്റ് വിത്ത് പെയിൻറ്റ് ഇൻ ദ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറിലുള്ള പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് അല്ലേ അത്രയും എത്ര ബ്രിക്ക് ആണോ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ അത് ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടും അതൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അതായത് ഇത് ഈ ഇത് അടിയിലേക്ക് വരും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ആവും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് സീറോസ് ഉള്ള നമ്പർ വെച്ച് അതായത് വണ്ണും ഫൈവ് സീറോസും അത് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സീറോ ഉള്ള നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതിയെന്നറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈവ് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സീറോസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ഡിജിറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അതായത് സീറോ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ സീറോ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എഴുതില്ല നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അല്ലേ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ട് സീറോ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വരും ഇനി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വണ് വൺ എഴുതി ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇനി അതല്ല വേറൊരു നമ്പറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റിയുടെ ആൻസർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നയൻ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സീറോ ഇടാം അതുപോലെ മുകളിലും പോയിൻ്റ് ഇടാം ഇനി നയൻറ്റി എടുക്കുക നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ട്വൻറ്റി എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് വരണേ നോക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ടു ഫോർ സീറോ സാർ സീറോ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സീറോ വൺ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സീറോ കൂടി ഇടാം കാരണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഇട്ടാലും അതിന് വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുമ്പോൾ അത് വാല്യൂ വരും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ സാർ സീറോ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നയൻ പോകാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യം സീറോ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചാൻസ് ആണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ ഇനി അഥവാ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത്